வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸட் கிளாஸில் புதுசாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த இன்சர்ட் டேப்பில் இருக்கக்கூடிய பிக்சர்ஸ் அப்புறம் ஷேப்ஸ் அப்புறம் ஸ்மார்ட் ஆர்ட் இந்த மூணையும் பார்க்க போகிறோம் நீ கிளாஸில் லாஸ்ட்டு கிளாஸ் வந்து டேபிள்ஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் யாரும் அது சம்மந்தமாக டவுட்ஸ் கேட்கல ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம அடுத்த அந்த எக்ஸலில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த ஆப்ஷனாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிக்சர்ஸ் அதே போல் கிளிப் ஆர்ட் பார்க்கல ஷேப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து ஸ்மா ஸ்மார்ட் ஆர்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷேப்ஸ் ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் எங்கே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப தரவாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷனில் தான் உங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே வந்து எக்ஸல்ஸு பல விஷயங்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை நம்ம டேட்டா வந்து அவுட்புட்டை வந்து நம்ம ஒரு பவர்ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் ஒரு அட்ராக்டிவாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் தான் வந்து இந்த இந்த ஷேப்ஸு பிக்சர்ஸு ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டு இந்த எல்லாமே இந்த டேபிள் இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே அதுக்கு தான் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஓகே நம்ம இது யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சும்மா நார்மலாக ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இல்லை ஒன்று ஒன்றா நிறைய இருக்குது ஷேப்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்சர்ட்டில் இன்சர்ட்டில் ஷேப்ஸை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்டது இருக்குது இது வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸு லைனு அந்த இடத்துல வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆரோ இது ஆரோ அப்புறம் ரெக்டாங்கிள் இது ஓவல் டைப்பு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது இதில் எதை வேண்டாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பிளாக் ஆரோ இருக்குது இந்த இடத்துல வச்சு நீங்கள் எப்படி வச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளாக் ஆரோ வந்துடும் புரியுதுங்களா நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு உதாரணத்துக்கு இன்சர்ட்டு போயிட்டு ஷேப்ஸுக்கு போய் இப்போ வந்து பிளாக் ஆரோவில் அப்போ ஆரோ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் வந்தோடனே வந்துடாது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் எப்படி அந்த ஆரோ இருக்கோ அந்த பொசிஷனில் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஸோ ஓகே இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோடனே புதுசாக ஒரு டூல் வருது பாருங்கள் ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல் வாங்கி ஒன்று உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேவா இந்த ஃபார்மேட் டூலில் வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த இந்த இன்சர்ட்டில் நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த ஷேப்ஸு அது பூராவே ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு சைடில் வரும் இது இந்த இந்த பட்டன் இருக்குல்ல எஜெக்ட் பட்டன் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு காமிக்கும் கான்செப்ட் புரியுதா ஸோ நீங்கள் அடுத்தது கூட இன்னொன்று கூட அதில் எடுத்து நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஒன்று வந்து நீங்கள் இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறீங்க இப்படி பெருசாக்குறீங்க அப்புறம் இல்லைனா இதை இதை அமுக்கிக்கிட்டு இந்த எண்டு அப்படியே சின்னதாக்கிக்கலாம் எப்போதுமே இந்த ஓரம் கார்னர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஏதாவது ஒரு கார்னரை பிடிச்சிக்கிட்டு எது செஞ்சாலும் செய்யுங்க அது ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இது வந்து ஃபிட்டாக எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ட்ராக் பண்ணும்போது ஷிஃப்ட் அழுத்திங்க நான் இப்போ வந்து ஷிஃப்ட் அழுத்திக்கிட்டு செய்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடைய ரேஷியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அது மாறும் அது ப்ராப்பராக மாறும் இப்போ நான் இப்போயும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நார்மலாக அதை பிடிச்சி இழுக்கிறேன் அது எனக்கு நான் இழுக்குது நான் இழுக்கிற சைடுக்கு இப்படி இழுக்குது ஆனால் ஷிஃப்ட் அழுத்திக்கிட்டு நான் இது இழுக்கும்போது ஆனால் அதோடைய பொசிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அது மாறும் ஓகேவா இப்போ கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் ஷிஃப்ட் அழுத்திக்கிட்டு இதை யூஸ் பண்ணுறேன் அதனுடைய அந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அது சேஞ்ச் ஆகும் ப்ராப்பராக புரியுதுங்களா ஓகே இதை கிளிக் பண்ணும்போது இங்கே என்னென்ன இருக்குது அடிஷ்னலாக இந்த இடத்துல ஷேப் ஃபீல் இருக்குது ஷேப் அவுட் லைன் இருக்குது ஷேப் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷேப் ஃபில்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் நோ ஃபில் இருந்தால் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்களா உள்ளுக்குள்ளே அந்த பார்டருக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த கலர் வந்து டிசேபிள் ஆகிடும் புரியுதா மோர் ஃபில் கலர்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன கலர் உங்களுக்கு ஃபில் ஆகணும் அது கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கலர் வந்துடும் பார்டர் கலர் அதிலே இருக்கும் அது மறுபடியும் வந்துடும் தென் பிக்சர் இதில் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு பிக்சர் ஆட் பண்ணுறப்ப இதுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியுமான்னு பார்க்குறேன் வந்துருச்சு கான்செப்ட் புரியுதா தென் கிரேடியண்ட்டு நோ கிரேடியண்ட்டுங்கிறப்ப அந்த ஏற்கனவே உள்ள டிஃபால்ட்டான அந்த கலர் கலர் டிஃபால்ட்டான உள்ள கலர் வந்துடுது ஸோ கிரேடியண்ட்டுங்கிறதே உங்களுக்கு வந்து பாருங்களேன் லைட் வேரியேஷன்ஸ் தான் டார்க்கு லைட்டு புரியுதுங்களா அப்புறம் டெக்ஸ்டர் புரியுதா எப்படின்னு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷேப் அவுட்லைன் அவுட்லைனை மாற்றுறது புரியுதா எப்படின்னு இப்போ பாருங்கள் அவுட்லைன் நான் மாற்றுறேன் 
இப்போ வந்து நோ நோ அவுட்லைன் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவுட்லைனோட பாயிண்ட் வந்து அரை அரை வைப்போம் சிக்ஸ் வச்சுட்டேன் தென் அவுட் அந்த ஷேப் அவுட்லைன் வந்து கலர் நான் என்ன கலர் வைக்கிறேன் ரெட் வைப்போம் இந்த ரெட் கலர் வருது தெரியுதா இன்னும் கொஞ்சம் ஷேப் அவுட்லைனை பெருசாகிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் வெயிட்டை வந்து ஒன் ஒன் பாயிண்ட்டுக்கு வைக்கிறேன் தெரியுதா அந்த அவுட்லைனு ரெட் கலர் அவுட்லைன் தெரியுதா ஷேப் கலரை உள்ளே விழுக்கிற கலரை மாற்றினா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் எல்லோ வச்சா சூப்பராக இருக்கும் தெரியுதுங்களா தென் ஷேப் எஃபெக்ட்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் சேஞ்ச் ஆகிறது தெரியுதா எஃபெக்டு ஓகே தென் க்ளோ இந்த மாதிரி பல இது இருக்குங்க ஸோ எது நமக்கு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை மாற்றிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் கான்செப்ட் வந்து இது தான் ஓகேவா தென் இதில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இதை வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் எழுதுகிறேன் ஓகே வந்து கலர் வந்து உள்ளே பிளாக்கை கொண்டு வரணும் சரி ஓகே இப்போ தான் தெரியும் அது நான் வந்து டெக் வெட்டான எழுதியிருக்கேன் ஸோ வந்து எல்லோ பேக்ரவுண்டில் ஒயிட் டெக்ஸ்ட் வந்து தெரிய மாட்டேங்குது இதே ஃபார்மேட்லேயே வந்து இந்த இடத்துல வந்து சேஃப் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ஆரஞ்சு வைக்கிறேன் அண்ட் தென் ப்ளூ அப்புறம் இந்த கலரு அப்புறம் க்ரீனு அப்புறம் ரெட்டு பிளாக் வைக்கிறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் என்ன எழுதுனேன் டெக்விட்டான் எழுதுனது தெரியுது இப்போ சரி டெக்விட்டாக எழுதுனது தெரியுது இது வந்து கொஞ்சம் இப்போ ப்ராப்பராக கொண்டு வரணுமே எப்படி கொண்டு வர்றது சென்ட்ரு பண்ணுவோமா சென்ட்ரு ஆகிடுச்சு இதை கொஞ்சம் ப்ராட் பண்ணிக்கோமா தென் இதை மிடில் பண்ணிக்கோமா டேட்டாவாக மிடில் ஆகிடுச்சு கான்செப்ட் புரியுதா நான் போல் பண்ணுறேன் அப்புறம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஃபாண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதுதாங்க இதில் உள்ள விஷயம் பெரிய ஒரு கம்ப சுத்திர வேலையெல்லாம் கிடையாது என்னென்ன எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இன்சர்ட் வந்து ஷேப்ஸ் தான் இப்போ நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு என்ன இந்த ஷேப் எடுக்கிறேன் ஷேப் எடுத்து ம் ஓகே எழு எழுதுகிறேன் வெல்கம் டு டூ அவர் சேனல் எழுதிட்டேன் ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எந்த கலர் வச்சா சூட் ஆகும் இந்த கலர் வைக்கிறேன் அப்புறம் ஹோமுக்கு போகிறேன் இதை மிடில் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் சென்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் பாடியை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அப்புறம் போல்டு பண்ணுறேன் அப்புறம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டைட்டிலுக்கு நான் கொண்டு வரணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுத்துருக்கு பார்த்திங்களா இந்த ரோக்கு நான் அதை கொண்டு வரேன் பாருங்கப்பா எப்படி கொண்டு வரேன்னு ஜஸ்ட்டு இதை சேஞ்ச் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க இது வந்து இடம் தேவை அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஸோ இந்த ஃபிட் பண்ணிக்கோமா ஃபிட் ஆகலை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கிக்கணும் ஓகேவா கான்செப்ட் புரியுதா ஓகே இதை ஒன்றும் கொஞ்சம் நவத்திக்கோமா இப்படி வச்சுக்கோம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இது வந்து நம்ம எப்படி வந்து டைட்டிலில் வந்து நம்ம வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஒரு கான்செப்ட் புதுசாக வரும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு ஆப்ஷன் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்சர்ட் பிக்சர் ஓகே இன்சர்ட் பிக்சரில் என்ன பப்ளிக் பிக்சரில் லைப்ரரிஸில் பிக்சரில் என்னுடைய லோகோவை நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ லோகோ ஆட் பண்ணும்போது நான் ஸ்விஃப்ட்டை எழுத்துக்கிட்டே கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு நான் இதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணுறேன் அப்போ தான் வந்து என்னுடைய இது மாறாமல் இருக்கும் ரேஷியோ ஓகேவா இன்னொரு துறையும் நான் அதே மாதிரி செய்கிறேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் புரியுதா எப்படி பிக்சரை நம்ம இதுக்குள்ளே கொண்டு வர்றது அந்த கான்செப்ட் புரியுதா ஓகே இப்போ நம்ம நம்மளுடைய பிக்சரு அதுக்கு பிற்பாடு நம்மளுடைய இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன் அது உள்ளே டைட்டில் நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இதே மாதிரி தாங்க நம்ம என்னென்ன செய்யலாம் ஏது செய்யலாம் அப்படிங்கிறது இது தான் கான்செப்ட் நம்ம இன்னும் கூட அதை கொண்டு வரலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு ஷேப் நான் கொண்டு வரேன் நான் ஷேப்பு இப்போ வந்து இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட்ங்கிறத வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹைலைட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் 
இது சேஃப் ஃபில்லு நான் என்ன பண்ணுறேன் நோ ஃபில் கொடுக்குறேன் சேஞ்ச் பண்ணி லேஸாக நான் ஊற்றிக்கிறேன் ஓகே இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி இழுத்து ஒரு ஆரோ கொடுத்து இதை வந்து இதுதான் ஹையஸ்ட் சேல்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சும்மா காமிக்கிறேன் ஸோ ஆரோவுக்கு வந்துருக்கு ஓகே லைனை வச்சுக்கிட்டேன் இந்த இடத்துல நான் ஒரு கட்டம் கட்டுறேன் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா தென் சேஃப் ஃபில் வந்து நோ கொடுக்குறேன் அப்போ தானே தெரியும் என்ன பண்ணுறான் அப்புறம் கிரேட் மேன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஒயிட்டில் இருக்கிறதுலாம் தெரியல ஸோ நம்ம அந்த மாத்திரம் தான் என்ன பண்ணணும் ஃபார்மட் யூஸ் பண்ணிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துடும் டேட்டா ஓகே வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா பேக்ரவுண்டில் அந்த லைன் இல்லை பாருங்கள் பிகாஸ் இது ஸ்கொயரு இது ஒரு பிக்சரு அந்த கான்செப்டுக்கு இது வந்துடும் புரியுதுங்களா அதோடய கான்செப்டு அது மாதிரி இன்சர்ட்டில் நிறையா இருக்குங்க அந்த ஸ்மார்ட்டாக ஷேப்ஸுக்கு கீழே ஸ்மைலீஸ்லாம் இருக்குது ஸ்டார்ஸு பேனர்ஸு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் நம்ம அதெல்லாம் உள்ளே கொண்டு வரலாம் எப்படி வேணுமோ நம்ம செஞ்சுக்கலாம் அதை இந்த ஓரத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு எழுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடும் தட்ஸ் இட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் இதில் வந்து ஸ்மார்ட் ஆர்ட் இருக்குது ஸ்மார்ட் ஆர்ட் மீன்ஸ் இந்த சைக்கிள்ஸு ப்ரொசீ அந்த நம்ம ஒரு ஒன்றுக்கு கீழே ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சைக்கிள் மாதிரி டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரும் வந்துருங்களா சார்ட்டு மாதிரி அது உதாரணத்துக்கு இங்கே இருக்குது இப்போ இங்கே வேணாம் கீழே கொண்டு வரேன் ம் ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே வந்து இந்த டேட்டாஸ்லாம் இங்கே வந்துடும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஓனரு ஓனருக்கு கீழே யார் வேலை பார்ப்பா மேனேஜர் மேனேஜர் கீழே அக்கௌண்டண்ட்டு அப்புறம் இந்த இடத்துல சூப்பர்வைசர் அப்புறம் ஸ்டாஃப்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு டேட்டாஸை கொண்டு வரலாம் ஓகே இந்த டேட்டாவுக்கு கீழே ஒருத்தர் ஒரு புதுசாக வேணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் ஷேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல ஆட் ஷேப் பிலோ ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இவருக்கு கீழே இன்னொருத்தர் வேலை பார்த்தார்னா அவர் வந்துடும் அசிஸ்டண்ட் சூப்பர்வைசர் புரியுதா இதுதாங்க இதில் உள்ள விஷயம் சும்மா சிம்பிள் வெரி சிம்பிள் இது ஓகே இன்சர்ட்டில் வந்து நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் பிக்சரு தென் ஷேப்ஸு ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டு இது சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டோம் மீண்டும் நாம் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்